，commutator 可以在不改变大部分的方块下，只调动几颗小块，例如像这样，只有这三颗小块交换。Commutator 并不是一个固定的公式，而是由四个步骤所组成 ：p、q、p prime、q prime。这边的 p 和 q 分别是代表某一些转动 ，p prime 是把 p 反过来做 ，q prime 则是把 q 反过来做。p 和 q 都是自己选择的，要怎么选在后面会说明。例如把 p 当做 r，q 当做 u 的话呢，这个 Commutator 就会是 r u r prime u prime。P 和 Q 不一定是只有一个转动，可以是一连串的转动。例如，我把 P 当做 R prime U prime F 的话呢，那 P prime 是要把这三个动作反过来。所谓反过来呢，是要还原，要抵消掉这三个动作，所以要从后面往前看，然后顺利时针互换。例如 R prime U prime F 最后一个是 F 顺时针，所以要抵消掉的话呢？我们就要做 f prime 逆时针，然后 u 抵消第二个，最后 r 抵消一开始的。所以如果 p 是 r prime u prime f， 那 p prime 就是 f prime u r。如果 p 是 r u r prime 的话呢，那 p prime 就是 r u prime r prime。不懂的人可以暂停影片想一下。如果 p 是 r u r prime q 是 d 的话呢，那整个 commutator 就会是 r u r prime d r u prime r prime d prime。这个 commutator 可以换这三个角落。不是所有 commutator 都能够只调换三颗方块，例如说像这个 r u l u prime r prime l prime。你会看到整颗方块变得非常的乱，所以这个 commutator 并不实用。要怎么样让 commutator 只调换三个小方块呢？重点在选择你的 p 和 q。要选择 p 和 q， 必须注意两点 ：p 和 q 的移动，以及 p 和 q 的交集。我用几个例子来示范这是什么意思。第一个例子，我用 ready 方块来解释。我们让 p 呢是左边这个角落。往内转 ，Q 呢，则是右边这个角落往内转。那我们现在呢，把注意力放在这一块 ，P 会把这一块呢转到上面 ，Q 呢在转的时候并不会动到这一块。然后 P prime 左边往外转，就会复原这一块。这块的位置在原本这边呢就不会被 Q。所影响到，所以 Q prime 往外转的时候呢，也不会影响到它。也就是说，虽然我们做了四个动作，但是以这一块来说呢，它只被两个动作所影响，分别是 P 和 P prime， 所以刚好会抵消掉，回到原来的位置。P 影响这一区 ，Q 呢则影响这一区。假设呃影响的区域是战场的话。那 P 和 Q 同时会影响到的，就只有这一个位置，这个就是前面所说要注意的交集，所以我们称它做叫交战位置好了。那你可以看到方块的大部分呢的地方都没有变化，呃，有可能是例如说像这个位置，它跟两个战场都没有关系，啊、呃，或者是这个位置它跟 Q 没有关系，所以 P P prime 会抵消掉。或者是像这个跟 P 无关，所以 Q Q prime 它会抵消掉。交战位置越小 ，commutator 的影响就会越单纯。那交战位置只有一格的时候呢，就只有三块方块会移动。哪三块呢？一会到二，二会到三，三会到一。我们先来看一这一块。P 会把它转到原本二的位置，但是它到了交战位置以后呢 ，Q 会把它挤出去，所以 P prime 回来的时候呢，并不会影响到一、e、这一块
，他躲过了这次移动，然后最后第四步的 Q Prime 再把它转回来。也就是说，虽然我们动了四步，但真正有影响到一的这一块呢，就只有第一步，第三步没有影响到，所以第二步和第四步抵消掉了。也就是说，第一步决定了一最后会在哪里。接下来我们看三这一块，那 P 把一转到了交战位置以后呢 ，Q 就把三转到了交战位置，来取代掉一，所以 P prime 就会把它把三带回最初一的位置，让 Q prime 回去的时候呢，影响不到它。所以三这一块，在 P 把位置换过来了以后呢，连续走了两步，到二，再到一。最后我们看二这一块，第一步 P 就已经把它转出去了，所以第二步并不会影响到，所以第一步就和第三步的 P prime 给抵消掉了。也就是说，前三步合起来，并不会对二这一块造成影响。那最后第四步 Q prime 的时候呢，就把它转到原本是三的位置。我们把它当做是一场战争的历史，这是老大、老二、老三两个战场交集的交战位置，是老二所在的位置。老大出击，排挤老二。没有想到，老三黄雀在后，先挤掉出征的老大，再篡位回到老大原来的位置。这时候，老大只能回到交战位置，同时把回家的老二挤到原本老三的地方。简单说，螳螂捕蝉，黄雀在后，老大打老二，老三打老大。了解方块移动顺序可以让我们有个概念，不过要怎么选择 P 和 Q， 就要看这三块被 commutator 四步骤的哪几步所影响。从前面可以知道，四步里面没有任何一步会同时移动到他们三个人。然后以一颗小块的角度来看，这四步还会有一些会消步，所以最后每一块被移动的效果会像屏幕上面那样所显示。一跑到 2， 其实就是 P， 所以反过来说 ，P 的选择要能够把一解到2的这个位置。2要跑到3的话呢，是 Q prime， 这表示要先想好2要怎么解到3的这个位置。然后 Q 呢是把这样子的步骤反过来，而且 P 和 Q 不能同时动到老大、老二、老三全部。否则，前面讲的消步和篡位不会成立。你可以想想为什么。最后 ，P 和 Q 所影响的交集只能有一格，而且交集就是一开始老二在的位置，因为在交战位置的方块都会被影响。如果交战位置太大的话呢，会移动的就不只有三个人而已。满足这样的 commutator P Q P prime Q prime 就会很实用，可以让这三块换位置，而其他的地方都不会乱掉。第二个例子，请你拿一颗三乘三照上面的这个打乱。方块呢，只差这三个角块就解好了。要还原的话呢，这个白色角块要到这里，这颗要到这里，然后这个黄色的呢要到这里。所以我们假设这是老大、老二、老三。我们现在要选择 P 和 Q，P 是一到二 ，Q prime 是二到三。呃，如果 P 是一到二的话呢，这边可以用 R U R prime。那 Q prime 是二到三的话呢，我们可以用 D prime。那所以 Q 就是反过来，也就是 D。在三阶方块，除了注意位置以外，也要注意面向。一到二必须要是解好的面向。那这边可以看到，我 R U R prime 以后呢，这一块，呃，跟这个解好的方块比起来，这边的确是解好的。这个白色呢是向下的，没有错，所以这样子没有问题。那二到三呢也是一样，转过来以后呢，这边
跟截好的方块比较一下的话，发现说这边是白色向下，所以 Q prime 这样子做也没有问题。P 和 Q 选好了以后呢，这个 commutator 就像像屏幕上面写的，那效果就会是 P 老大打老二 ，Q 老三打老大 ，P prime 老三串位 ，Q prime 让老二到原本老三的位置。注意，在这四个步骤呢，没有一步会同时影响到这三个人。P 和 Q 的交集有多大呢 ？P 影响的范围可以拿一颗结好的方块来检查。R U R prime 以后呢，可以看到有变化的范围是上面这一层跟下面这个 F two L 的地方。那 Q 的范围会影响到的就是下面这一层。所以两个战场虽然看起来都很大，那但是这两个交集交战范围呢，就只有右下角这个位置，也就是老二这边的地方。那如果我们要让 commutator 只换三颗的话呢，交战位置只能有一格。我在这边要示范的是错误的 commutator。那你可能会想说，如果老大要打老二的话，就可以直接 F 过来，这颗就解完了。那这样这个 commutator 是不是 F D F prime D prime 就好了呢？你如果实际做一遍的话，会发现方块就变得更乱了。那这是因为 F。和 D 所同时影响到的位置实在是太多，总共有下面三格，不是只有一格，所以很多方块都会被动到。而且一开始 F 就会同时动到老大、老二跟老三，让老三呢没有办法去串位，这样子也是不行的。Commutator 虽然有四个步骤，一旦定好了 P 和 Q， 就可以知道整个公式怎么做，所以可以简写成中括号 P 逗点 Q。第三个例子，我们用同样的打乱，但是改成把这个当老大，所以老二是这个，老三是这个。那一到二的话呢，可以直接 D prime， 会把它解好，而且不会影响到老三，所以 D prime 是 P。二到三比较不明显，不过我们可以用 L prime、U prime、L， 那这边就解好了。那如果 Q prime 是 L prime U prime L 的话呢？那 Q 就是 L prime U L。你可以自己研究一下 ，P 和 Q 的交集只会影响到左下角这一格。这个 commutator 呢，做起来会像是这个样子：一打二，三到一。那如果你有看过 J p r i m 讲 commutator 影片的话，你会知道其实有另外一种记忆法，也就是 P 老大打老二是他说的 interchange， 而 Q 是老三这个 R piece 串位把自己结好。那这样的记忆法也是可以的。其实就 F 2 L 的角度来说，呃，可能甚至这样会比较容易一点。呃，不过我自己比较喜欢想成是一到二是 P， 二到三是 Q prime。因为 J p e n 的讲法需要记忆两种状况，呃，虽然背后同呃道理是同样的，嗯、呃，只是题外话。E perm 呢是由两个 commutator 所组合的，有兴趣的话可以想想这是为什么。commutator 除了用在三阶以外，也很常用在高阶方块的中心，例如呃最后两个中心要交换这两块的话呢，我们可以用二 R U prime。四 r u 二 r prime u prime 四 r prime 等等等等，所以这个 commutator 是交换两颗而不是三颗吗？还有为什么只有七步 p q p prime q prime 应该会要有偶数步数才对啊？那第二个问题其实很简单，因为最后好还差一个 u， 所以整个公式呢是长这样子。那只不过在降阶的时候，通常是先组中心，所以不一定会关心边块在哪，只要中心组完就好了。那第一个问题，这个 commutator 只交换这两颗吗？不对，其实有三颗交换，老三在这，老大打老二，老三要去打老大。老三串位回来，然后最后 Q prime 老二回到原来
老三的地方。刚好老三呢和老二都是绿色的，所以补到这个王座的呢，其实是老三，并不是当初上面的老二。那 P 和 Q 的交集呢？呃 ，P 的话就是很单纯，呃，中间第二圈。那 Q 的话呢 ，U prime 四 R U 的话，我们来看有哪些有改变。呃，基本上有影响到的 Q 就是这这几条。那所以和 P 呃的交集呢，就只有这一个，的确是当初老二所在的地方。那当然，实际上碰到这种状况的时候呢，呃，因为老三也是绿色，那怎么还找得到老三是哪一颗呢？呃，所以在记忆上呢，会看着老大的位置，然后让老二呢跟老大的相对位置是一样的。呃，例如说，如果它在这边的话呢，我们就要把它移到这边相对位置一样，然后让老大打老二，让老大换到不同的一个直排，也一定要跟刚开始那一排不同，呃，不然交集会太多。然后这个呢，再往前，然后刚刚上层，呃，就是用相反的方式转回来，然后把第一排收回来，再转上层，再把。哎，第二排收回来。另一个例子，在四阶或者是更高阶呢，这样子的 commutator 可以轮换其中三个边块，把一切过来跟三在同一边以后呢，用翻边公式把这两个把它们调换，然后让三切回来，最后把翻边公式反过来做，那仍然是有翻边的作用。让老大跟老二交换。其实四阶的 PLL parity 呢，呃，也可以用 commutator 解。那这个乍看之下，在三阶是没有办法解的状况。其实，在四阶呢，只是这两个交换和这两个交换。那所以它和 e p e r 呢是类似的。呃，我们可以用两次的 commutator 来解决。呃，例如说，可能先解决这三个，所以是切，然后这边翻过来以后呢，再还原。然后翻边反过来做，呃，还是翻边。接下来是呃，这个要到这个、呃，这个要到这个，所以是这样子换。那所以先把这个呃换下来，然后切过来以后呢，然后再还原。接下来是中心的交换，我想要调换这三个中心，那我让老大上去，然后呢老三去打老大，然后还原。这样就可以看到，其实这三个中心就调换了。呃，等一下，呃，如果 P 是这一圈，然后 Q 是这一圈的话，那除了交集在这上面有以外呢，那后面应该也会有交集呀、啊？没有错啦。所以如果你翻过来以后发现，实际上背面你看不到的这三个中心呢，它们也交换了。那、嗯、这个可能看起来没什么，不过在高阶方块的时候呢，可以利用这样子的 commutator 来拼出一些花样出来。呃，最后我想讲一下 R U R prime U prime， 呃，也就是所谓的上左下右。那这个也是一个 commutator， 不过它的交战范围 R 和 U 呢，总共是这三格。那乍看之下很大没有错，但是。如果今天我们完全不考虑角块，只看边块的话呢，那其实交集就只有这个位置。也就是说，完全不管角块的话呢 ，R U R prime U prime 上左下右其实是调换这三颗边块。那还记得两段式 O L L 第一段看到一横线的时候会怎么做吗？我们会先做 F， 然后 R U R prime U prime。那这边就是同时利用了 F。会改变 E O 以及 R U R prime U prime 会换三个边块的特性。那这边做了 F 以后呢，上左下右会让这个 E O 已经是对的边块移到这个位置，然后让这个边块呢移到这个位置。那原本这个边块它的 E O 是错的，但是经过 F 以后呢，它的 E O 就会变成对的，然后到这边。那我们做上左下右以后呢，原本后面这个 E O 是错的的边块，它就被移到这边来。那最后 f prime 的时候呢，会修正这一块的 e o， 于是上面这四个边块的 e o 都对了，可以看到黄色的十字。以上是 commutator 粗浅的介绍和一些例子。呃 ，commutator 在速解可以看到一些影子，而在 f m c 上更是不可忽略的一个技巧之一。呃，希望今天这部影片能够让大家更了解。呃，未来如果有空闲的话呢，我也会希望讲一些 f m c 相关的东西。Until then, stay safe and peace.